Ja przyznam się do tego, że bardziej mnie boli rozstanie z tymi bliskimi, którzy umierają, a nie moja własna śmierć. Bo to jest znane do pożekadło, że jak długo ja żyję, to nie ma śmierci, a kiedy jest śmierć, to mnie nie ma. No tak sprawa rzeczywiście wygląda. Natomiast kiedy się roz, trzeba rozstać z kimś bliskim, dużo moich znajomych, przyjaciół, rodziny poumierało. I to jest niepowrotne, prawda? Więc tego rodzaju rozstania są rzeczywiście okrutne i bolesne. No, ale tak, tak jest, jest nasze bytowanie ziemskie na tym Padole i nie ma na to żadnej rady. Ja nie wierzę w żadne rekompensaty na jakimś innym świecie, bo ja nie wierzę w żadne inny świat. W zasięg. Nie wierzę po prostu. Jestem głęboko przekonany, że nic po, śmier że po śmierci oprócz... No jak wiadomo, prochem jesteś, proch się obrócisz, prawda? Musi być wieczny odpoczynek. Wieczny odpoczynek to właśnie oznacza... Wieczny odpoczynek. To znaczy nieistnienie. Tak, ale ja nie, nie zajmuję się rozmyślaniem od rana do wieczora na, na ten temat. Po prostu jak długo się żyje, no to się żyje, a potem się przestanie. Wszyscy przestaniemy. Oczywiście mogą się pojawić albo jako kuna, albo jako wybór, albo wcale nie, albo nie daj Bóg urodzić się w Chinach, pod reżimem komunistycznym to straszne. Albo w sowieckiej Rosji to też dość straszne. Albo w Ameryce to byłoby mniej straszne. Albo 200 lat temu to byłoby też dość nieprzyjemne, bo wtedy było bardzo dużo pcheł i nie było żadnych środków przeciwko insektom. Ale jeśli się tak to rozważa, to muszę powiedzieć, że w końcu w sumie no nie było, znaczy mogło być lepiej, ale nie było najgorzej. Ja nie uskarżam się na, na, na moje życie, bo ja się starałem zrobić z niego taki użytek. Każdy, jest takie powiedzenie łacińskie, nulla die sine linea, prawda, że każdego dnia należy napisać choć jeden wers. Otóż ja, się, ja mam to uczucie, że ja zmarnowałem bardzo niewiele a, czasu, ale w sumie jednak 75 lat to mija jak zbicza czasu. To jest bardzo szybko mija. On jest, jest zamotnikiem, ale jest człowiekiem o który potrzebuje jednak kontaktu z ludźmi i o, o wielkim, bardzo dużym poczuciu humoru. I zresztą teraz może zadziej, dlatego, bo stan jego zdrowia nie jest bardzo dobry i on niewiele wychodzi, ale dawniej często przychodził tu do nas do redakcji po to, żeby, żeby porozmawiać, bez, bez szczególnego interesu, tylko po prostu Chodząc po mieście, wstępował tutaj i bardzo go zawsze chętnie i mile słuchaliśmy. Mnie w Kabaje fascynował jako, jako taka otchłań wiedzy. I no, myśmy, no, można go było słuchać, i dzisiaj można go słuchać godzinami, trzy godziny, pięć godzin, prawda? No, na początku jest nieprawdopodobny talent, nieprawdopodobna inteligencja i nieprawdopodobna pamięć, niesłychanej zupełnie pojemności. I inteligencja jest absolutnie przekraczająca wszelkie normy. On był najmądrzejszym dzieckiem Polski Południowej przed wojną. Przed wojną robiono takie doświadczenia, to były pierwsze, pierwsze doświadczenia, pierwsze badania ilorazu inteligencji. I potem dopiero po wojnie udostępniono te wyniki, z których wynikało, że właśnie, że, że, że Lem był najmądrzejszym dzieckiem Polski Południowej. Nie, nie powiem panu, jaki był jego iloraz inteligencji, ale naprawdę bardzo duży. Kraków pozostał dla mnie miastem oczywiście az mojego azylu i ja tutaj jestem od 45 roku, a więc znacznie już większą część życia, no ale jednak no Lwów jest, jakby to powiedzieć, nie do zastąpienia. Żadnej namiastki dla mnie być nie może. I rzeczywiście do Lwowa jestem i byłem i jestem bardzo przywiązany.
dostałem teraz przedwczoraj e, pocztówkę z Lwowa, na której jest e, e, Mickiewicz, e, który go oni e, nie tknęli na placu, ja to, dla mnie to jest plac Mariacki, bo tak się nazywa, jak się teraz nazywa, nie wiem, nie chcę wiedzieć. Jak bywałem w Rosji, ja, znaczy właściwie w Sowietach jako członek ale delegacji, to mnie, mnie jednokrotnie proponowano mi wizytę we Lwowie. Nie chciałem absolutnie, ponieważ zostały tylko kamienie, a ludzi właściwie praktycznie biorąc nie ma. Prawdę powiedziałeś, że w ogóle niechętnie o tym myślę, dlatego, bo z chwilą kiedyś zaczynam mówić o tym, to ta blizna, która to wszystko razem pokrywa, zaczyna się rozdzierać znowu. Przeszłość ma olbrzymi żołądek i pochłania wszystko, trawi i pozostaje po, potem właściwie jakieś takie wielkie nic. To jest bardzo smutne. Na pewno szczęśliwi są ci, którzy mogą wracać do miejsc swojego dzieciństwa. Ja nie mogę. To było tak, nie mieszkałem od urodzenia przy tej Bejerowskiej 4 na drugim piętrze. Ale to już nie wstyd powiedzieć, ale byliśmy murwazją, mieliśmy sześciopokojowe mieszkanie, była ordynacja ojca, poczekalnia i e, był pokój służący i tak dalej, ale ja nie miałem własnego pokoju, jakiś taki rozkład, bo nie jest bezszczęśliwy, więc ja bym nawet mógł meble narysować, który tam był, albo ten dywan, na którym czytałem Wernego powieści, prawda. Ja skończyłem e, gimnazjum, maturą w, e, końcem czerwca 1939, a pie, pierwszych dniach września już była, rozpoczęła się wojna. Spoko. Nas z mieszkania usunęło Wojsko Polskie, dlatego bo z chwilą, kiedy na naszym balkonie zaczęto montować karabin maszynowy, to moja matka postanowiła, że my się musimy do wujka wyprowadzić, bo obrona naszego mieszkania, taka obrona często wydawała się prawdopodobnie niestrawna. Takżeśmy się przynieśli na Sysłuską. Tam na Seksuski właśnie przeżyłem no, tę, tę naoczność yy, yy, upadku Polski, bo z chwilą, kiedy ten pułk artylerii zjeżdżał z Cytadeli i rozwinął się w szyku, prawda, więc jaszcze, armaty, yy, żołnierze, na, yy, konni, artylerzyści, to z bocznych ulic pojawili się, yy, nie wiem dlaczego zresztą, yy, mongołowie w sowieckich mundurach, każdy miał w prawie ręce naga, na w lewej yy, granat, no i kazali tym żołnierzom po prostu zostawić ten cały rozwinięty szyk y, 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 armat i jaszczy, y, y, zrzucić pasy, zostawić y, y, karabiny i po prostu iść sobie. To był straszny widok, bo to się czuło po prostu, że to, to oto właśnie państwo się roz... że pada po prostu, prawda? Myśmy stali i płakali wszyscy. No po prostu tak było. Bardzo krótki czas po przyjściu, e, e, po nadejściu Sowietów, to kiedy ojciec był w szpitalu, przyszedł do naszego mieszkania jako buddysta, mundurzy zresztą, którego, który chciał zająć pokój. Matka go po prostu wyrzuciła, nie powiem za kark, ale go wyrzuciła z domu. Jak ojciec przyszedł, to się bardzo przestraszył. 
No, ale on potem się pojawił. I on u nas mieszkał. Zajął jeden najlepszy pokój bawialny. No, kiedy on wkładał pas i tak dalej, wszystko, no to wtedy ja wiedziałem, że mam być wieczorem poszukiwanie i wysyłka bieżeńców. Myśmy z kolegami biegali, ostrzegali. A kiedy Rosjanie uciekli przed Niemcami, to ja wszedłem do tego pokoju i zobaczyłem, że jest prawie cały zasłany arkuszami zapisanymi poezją, bo to był ten gałodysta, poeta, takie miał jakieś usposobienie, ale mu przyznać się, że nie czytałem tych wierszy. Miałem indeks, byłem studentem i, i studentów raczej nie ruszano. Sowieci dopuszczali y, y, na wyższe y, studia. U Niemców było to niemożliwe, tylko podziemne były, ale w Lwowie to mi o tym nic nie wiadomo. Wolałem pracować fizycznie, no bo co ja mogłem, ja, ja przecież nic nie umiałem, nie miałem żadnego fachu. I te, to, że ja byłem za Niemców spawaczem, to jest w pewnym sensie, trzeba w cudzysłowie, bo te wszystkie moje spawy, mój mistrz, ten pan Tadeusz, jak on się nazywał, rozwalał młotkiem, młotem pięciokilowym. I ja byłem bardzo lichym spawacz. I rzeczywiście do tego stopnia zapaliłem się do tej roboty, że jak przyjechaliśmy do e, e, Krakowa z rodzicami w 1945, to mnie powiedziano, że ja mogę dostać, już nie pamiętam za ile, e, 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 jakieś spore pieniądze, gdybym ja był dalej chciał z, spawaczem. Jak powiedziałem to w domu, to powszechne przerażenie wzbudziłem, gdyż uważano, że to będzie straszliwe zdeklasowanie, że ja muszę studiować dalej medycynę. No ja się dam przekonać w końcu. Pewien, nie wiem czy zakochany we mnie, ale każdy miłośnik mojej literatury ukraińiec, już grubo po wojnie, wdarł się tam do tego mieszkania, które zajmował już nie wiem kto i sfotografował z różnych stron widok zarówno w e, pokoju, którym na świat przyszedłem, to były takie stiuki e, przedstawiające liście i e, żołędzie na... To widzicie, jak to, co było widać e, z okiem. Znajdujemy się w tej chwili obok mieszkania numer 3, przy ulicy, która dawniej nazywała się Brajerowska, potem Gałana, a później Bogdana Lepkiego. My mieszkamy w mieszkaniu numer 2. Moja matka przeprowadziła się tu w 1939 roku. Matka opowiedziała mi, że w naszym domu na drugim piętrze, w mieszkaniu numer 3, to jest właśnie tu, przed wojną mieszkał doktor Lem ze swoim synem Stanisławem. Lemowie zajmowali całe drugie piętro w tym domu. Z lewej strony mieściły się pokoje mieszkalne państwa Lemów. Po prawej zaś była poczekalnia i gabinet doktora Lema, w którym przyjmował pacjentów. Studiowałem od 45, no a gdzieś w tym że czasie poszedłem do, to najpierw chodziłem po jakichś odrodzeniach i tak dalej i tamtąd wszyscy uprzejmie mnie mniej lub bardziej uprzejmie wyrzucali z moją grafomanią, prawda. Ja uważam, że słusznie robili, no a potem wreszcie udałem się do tego Nika Powszechnego, tam wtedy był ksiądz Piłowarczyk, pani Marstynowa, Marstyn Górska, yy, redaktor Turowicz, tak jak dzisiaj, 
Ja tam debiutowałem właściwie wierszami, potem opowiadaniami debiutowałem, których kilka, potem nawet nie wiem, wychodziły i nie, nie wszystkie, nie wszystko co pisałem było ogromnie niedobre, tak mogę powiedzieć. No więc y, takie były początki w 1946, w 1947 już zaczęły się te naciski, żeby, i wreszcie powiedziano mi w Warszawie, że jeżeli nie przestanę drukować w tego Ligo to nie mam co liczyć na żadne ukazanie się mojej powieści. Książka i tak nie wyszła aż do 1954 czy też 5 roku. I tak nie, nie można było jej, jej wydać. To był szpital przemienienia. Była to chyba prawie, że jedyna, może nie, ale prawie jedyna książka, którą, jeśli tak można powiedzieć, wyniosłem z doświadczeń okupacyjnych. Wielu ludzi sądziło, że ja naprawdę spisuję jakieś wspomnienia, że te postaci występujące tam istniały w rzeczywistości, ale nie, tak nie było. To wszystko wymyśliłem. Nigdy nie byłem ani wariatem, ani, ani, ani młodym lekarzem w, w, w domu chorych umysłowo. Jedyna rzecz, która się zgadza, to jest to, że ja wtedy bywałem często w Przekorzałach i tak, tam jest, to jest po, e, brzeg e, Lasku Wolskiego, bardzo ładna okolica, tam jest takie miejsce, e, e, są takie rozstaje i tam stoi krzyż. I ten krzyż i te rozstaje znalazły się w, pol, w powieści. To jest chyba jedyny element e, niezmyślony. Miałem absolutorium medycyny, ale nie kończyłem tej medycyny ze względu na, na, na obawę, że, że mnie wsadzą do wojska. Także właściwie byłem nikim, no więc spotkałem przypadkowo, zupełnie przypadkowo w czasie wędrówki na, na czarny staw z gąsienicowej, takiego, to znaczy to był, ja wiedziałem, że to taki gruby facet, duży, który się nazywał Pański. Ja nie wiedziałem, że to jest y, 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 szef y, y, spółdzielni czytelnik. I tak ośmy z tym rozmawiali. Powiedziałem, że szkoda, że się w Polsce nie ukazują powieści takie fantastyczne naukowe, które ja bardzo lubię. A on się spytał mnie, czy ja bym taką powieść napisał. Dlaczego nie? No i nic więcej nie było, ale w paru tygodniach potem przyszła umowa z czytelnika z pustym miejscem na tytuł, to ja napisałem astronauci, nie wiedzą zupełnie o czym ja napiszę, bo nic nie miałem. I jakoś, i napi i jakoś napisałem. Moi dobry znajomy, mogę powiedzieć, właściwie przyjaciel, profesor Błoński twierdził w swoim czasie, że gdyby Lema wsadzić do piwnicy, zamknąć drzwi i podawać mu na łopacie chleba i wody, to on zrobi wszystko i napisze wszystko, bo Lem potrafi wszystko zrobić. No w takich surowych warunkach nie znajdowałem się, ale faktem jest, że napisałem to, nie zdając sobie sprawy, że to jest początek, nazwijmy to, kariery pisarza z zakresu science fiction. Nie wiedziałem o tym. Zwykle tak jest, że się nie wie yy, yy, na starcie, jak w dalszym ciągu będzie się przedstawiała prawda, ta bieganina zwana maratonem. W ogóle ja osobiście porównuję nieraz pisarstwo do biegu yy, bardzo długodystansowego. Na kolejnych okrążeniach koledzy odpadają, a kto biegnie wciąż i biegnie i biegnie i biegnie, to się potem okazuje, yy, że on się jakoś Wszyscy się przyzwyczajają do niego, no i on już jest, ma jakąś taką pozycję przez sam fakt wytrwałości biologicznej, nie tylko pisarskiej. To jest zresztą, nie, pożyczam to od Tomasza Mana, to on powiedział. No i, 
I potem już pisałem jedną książkę za drugą. I to się rozchodziło po świecie. W tej chwili to ja, to ja mam tylko jakieś między jedną szóstą albo jedną siódmą dorobku mojego opublikowaną w Polsce, głównie za PRL. Człowiek zajmujący się zawodowo takimi właśnie fantazjami żyje sobie spokojnie, chciałoby się rzec prozaicznie, w Borku Falenckim na Przedmieściu Krakowa. Na zewnątrz domek jednorodzinny w krajobrazie 1966 roku. Fantazję i przyszłość spotykamy dopiero tutaj. Przy maszynie spaceruje człowieczek z innej planety. Na maszynie rodzi się nowa powieść. Autor ma wielbicieli i przyjaciół na całym świecie. Przysłali zbiorową fotografię z podpisami radzieccy kosmonauci, a Jegorow dodatkowo zdjęcie z kosmosu. Pierwszą książką, która zrobiła naprawdę wielką karierę, to była Solaris. I Solaris to jest rzeczywiście taka powieść, która do dzisiaj weszła do takiego najściślejszego kanonu. W każdym kompendium dotyczącym literatury science fiction na świecie, literatury fantastycznej, pojawia się Solaris jako no, pretekst do napisania czasami całego rozdziału. I to jest coś, co właściwie nie przydarzyło się żadnej innej książce polskiej w ciągu dziejów. Ja nie widzę takiego utworu, który jest spośród największych utworów literatów polskich, który jest taką obowiązkową pozycją w takich podsumowaniach syntetycznych. A gdzie moje tufli? Tufli. To jest bardzo dobra, bardzo przejmująca powieść. Bardzo mnie to, to zafrapowało i to działa bardzo silnie. O ile wiem, nie, nie było chyba takiego, takiego pomysłu w, w powieściach tego rodzaju. Planeta cała jest mózgiem, który wytwarza bardzo rzeczywiste obrazy. To nie są tylko fantaz fantazje, ale rzeczywiście wytwarza postacie ludzkie, prawdziwe sytuacje. Bohater spotyka dziewczynę, która się zabiła, prawda, i oto jest znowu dokładnie ta sama, stworzona przez ten mózg planety. Ponieważ mnie ta e, powieść przejęła, poszedłem zobaczyć film Tarkowskiego pod tytułem Solaris, zrobiony z tego. No oczywiście film Tarkowskiego i powieść Lema to są dwie różne rzeczy. U Tarkowskiego najważniejsza jest Ziemia. Prawda? Powrót na Ziemię i deszcz mający oczywiście e, symbolikę religijną. Deszcz to jest Duch Święty. E, ta woda, prawda, która tam spływa na bohaterów. Nie byłby Rosjaninem, gdyby nie wyposażył, wyposażył tego w, w sens jakiś prawie religijny, mistyczny. On uważał, że kosmos jest to coś okropnego, że należy szanować pobyt na Ziemi i że cała ta sprawa tego oceanu solaryjskiego to jest jedno Jedna przykrość, że tak powiem, podczas kiedy ja uważam, że to jest wyzwanie rzucone człowiekowi, że to jest bardzo ciekawe, interesujące, chociaż naturalnie może być źródłem tragicznych konfliktów i cierpienia. I myśmy rozmawiali, tak. dyskutowali i skończyło się, ja powiedziałam, wy durak! I powiedziałam, bo ja tam trzy tygodnie siedziałem 
w Moskwie i usiłowałem go, jakby to powiedzieć, rozmiękczyć, ale on był uparty i ja też był uparty. No i to się skończyło tym, że wrócił do Warszawy. Transplantacja, rozumiem. No a dlaczego Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie chce płacić? A ja się też pytam, powinien ich pan zmusić, niech płacą. Wdowa jest? Jest. Dzieci są? Są. Ja jestem? Jestem. I do tego wpadłem w długi. Za tydzień nowy rajd muszę mieć nowego pilota. Jedyny film, który uznałem za niezły, to był krótki metraż Wajdy z yy, przekładańca. No bo to było dobrze, to był Kobiera, jedna z jego, jed, na pewno była to bardzo dobra rola, a poza tym widocznie, że coś w tym filmie było, skoro on do dzisiejszego dnia jeszcze się w telewizjach światowych pojawia. To znaczy, że sprawa tych szaleństwa, tych transplantacji i tego człowieka sprotezowanego jest aktualna, jako problematyka jest aktualna. Widocznie jest, no oczywiście, że tak. Deser. A potem zaczął się bronić przed y, filmowcami, po prostu dlatego, bo miałem to poczucie, że oddaje y, prawa bez możliwości y, y, ingerowania w, w to, co oni zrobią. A jak długo pisze, to ja odpowiadam sam za to, co jest napisane. Czy mogły być lepsze filmy? Na pewno tak, ale ich nie ma, ale ich nie ma. Ogólny poziom sztuki filmowej zajmie się schodzi na psy. Dziś czytam to, to samo. Jak to napisałem, urocze dziewczęta okazują się morderczyniami bez litości i bez majtyk. Ja tutaj funkcjonuję jako autor raczej takich historii, powiedzmy, które są lekturami szkolnymi, jak te opowiadanie o piloci Pirksie, albo bajki robotów dla takich większych dzieci. A na przykład w Niemczech jestem raczej, siedzę jako, tam, jako filozof, są rozmaite książki, wychodzą tam na temat, co się nazywa filozofia przyszłości. W Ameryce znowu jestem raczej informatyk, prawda? E, 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 no jednym słowem, w różnych okolicach świata, ro, e, tak jak tort porozdzielony mnie na rozmaite kawałki i e, w zależności od tego, co się pojawiło, to no, łącznie mamy sporo tego nakładów, jakieś 27-8 milionów chyba zdaje się teraz, ja już no, zupełnie na to nie panuję, już teraz musiałem sobie e, wziąć sekretarza, który się zajmuje moim archiwum, a to są przerażające ilości papierzysk, przerażające. Najpierw on był popularny głównie jako autor science fiction. Jako taki autor miał ogromne milionowe nakłady w różnych krajach. Natomiast w tej chwili coraz bardziej Lem staje się popularny jako autor poważny, jako autor, z którym się dyskutuje, o którym piszą dysertacje doktorskie i, i z którym dyskutują wybitni uczeni, nobliści. Te książki, niektóre z jego książek są bardzo trudne. Filozofia przypadku, na, na tym sobie ludzie łamią zęby. Ale też nie są to książki dla wszystkich. To są właściwie książki dla naukoznawców, dla filozofów. Tak, to tu nie ma, Mo, czy można by to prościej wysłowić? No wysłowić, no pewnie by można, ale, ale wychodzi się z założenia, że nie trzeba. To jak wśród filozofów, prawda? Jeżeli nie możesz zrozumieć, no to trudno, to odpadaj i czytaj coś łatwiejszego, nie? w czasie stanu wojennego. Musia, znaczy, no musiałem wyjechać z kraju, ponieważ byliśmy odcięci od świata i te wszystkie interesy nagle zamarły. Mój wydawca niemiecki stworzył, jak gdyby to powiedzieć, dla mnie przyczółek w Niemczech i ja tam się przeniosłem. 
Potem pojechałem y, do Wiednia, siedzieliśmy razem z rodziną, siedziałem tam przez 6 lat i sam tam wszystkie te sprawy załatwiałem. Kiedy w Die Welt pojawił się artykuł, że Lem wybrał wolność, to ja napisałem, że nie, no bo ja byłem na polskim paszporcie wciąż, ja nie chciałem tracić szansy powrotu, aczkolwiek wtedy rysowało się to niewesoło. W tak zwanym Institute for Advanced Study poznałem pewnego emigranta węgierskiego, który mówi, że muszę opuścić rodzinę polską na zawsze. I po, zawsze mówił no or never, teraz albo nigdy. To jest niby ostatnia moja szansa. Z punktu widzenia obserwatorów zewnętrznych, jak nie byli Austriacy, to powinno by było być wspaniale. Wynająłem y, domek, mniejszy od tego domu, y, w ogródku, w jednej z najładniejszych dzielnic, prawda, y, Wiednia, wysoko, bardzo dobre powietrze, y, bardzo piękne drzewo śliwkowe w ogródku, kwiatki, ale byliśmy, nie, nie byliśmy szczęśliwi. No przecież y, Polska była wtedy, jakby to powiedzieć, pod jaruzelskim panowaniem, to nie były y, y, miłe lata. No była, jest zresztą księgarnia polska, w której yy, można było dostać łatwiej niż teraz wszystko, całą literaturę i dru drugiego obiegu i wszystko. Yy, ta nie była, ni, ni, w sensie materialnym nic nam ni, ni, nie brakowało, ale yy, nie samym chlebem człowiek żyje. Yy, wszystko było niby to przyjemne, ale, ale nie było to wesołe. Jak jeden, jakiś y, dziennikarz powiedział do mnie, zdaje się, Diwochem swoją, y, że pan tutaj przybył, żeby zakosztować słodyczy życia europejskiego, to myślę, że mnie cholera ogarnie, bo ja dziękuję za te wszystkie słodycze, prawda? Ten kraj nie był taki obcy dla rodziców mojej żony, czy mo, 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 znaczy dla ojca, ojców naszych, bo oni byli oficerami armii austriackiej, chociaż oni byli Polakami. I, i, no ale tak, 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 to się, tak to się złożyło, prawda? Teraz każde ministerstwo e, e, panujące nad armią danego kraju nazywa się obr Ministerstwo Obrony, a dawniej się nazywało Kriegsministerium, Ministerstwo Wojny. I w Ministerstwie Wojny Austriackim znaleźliśmy, bo oni mają te papiery zachowane. Papiery na przykład dotyczące kariery militarnej mojego ojca. To, to, to się tam znajduje. On, on dostał, zdaje się już nie wiem za co, to się nazywa Złoty Krzyż Zasługi na wstędze orderu jakiegoś tam. Jako bardzo małe dziecko bawiłem się z Wardera w Lwowie. Poza tym jeszcze oczywiście z głównych moich zdań było chorowanie. E, oporowano mnie chyba w, w, w Wieniu dwa albo trzy razy. Stracili mi tam dużą część, e, w, e, poważny kawałek e, jelit, wycięto mi. E, no jednym słowem, pod tym względem rzeczywiście e, nie siebie, tak, bo ja miałem dosyć taki stosunek, taki jestem stoik właściwie do tych spraw, ale żona moja, wiem, że ona, wiem, wiem, że dawała nam szczerze, mi się, jej się dawało, że już jest całkiem, że jestem już jedną nogą w grobie. No ale jakoś wyrazem. 
Pobyt w Austrii wspominamy z żoną bardzo ponuro, no ale to była konieczność właściwie. A w 88 roku żona powiedziała, słuchaj, ten Gorbaczow weź się ma że na serio ochotę e, e, coś zrobić. Także to się jakoś prawdopodobnie u, ułoży. No i wróciliśmy. Kiedy ja w 88 roku we Wiedniu jeszcze przestałem pisać yy, beletrystykę, to nie z uwagi na zakończenie jakiejś tam liczby lat, tylko po prostu tego, że uznałem, że nie warto już dłużej pisać fantastyki yy, i w ogóle beletrystyki i zacząłem robić coś innego. Mi się zdaje, że to yy, nie ma nic wspólnego. Z, znaczy oczywiście, że z wiekiem yy, siły umysłowe powinny trochę osłabnąć. Ja się z tym muszę zgadzać, prawda, bo jesteśmy wszyscy śmiertelni. W 88 chyba, albo w 7 roku, napisałem ostatnią książkę, to było fiasko. I potem powiedziałem, że wystarczy, trzeba zmienić, jeżeli w ogóle mam pisać, to mogę się zmienić kwalifikacje. Nie trzeba byle pisać, byle trystyki. Dlaczego? No po prostu nie chcę więcej. To na, 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 na tego rodzaju odpowiedź mam dość czegoś, prawda? Jak się zaprasza kogoś, może pan zje kawałek tortu? Bardzo chętnie. Może jeszcze jeden kawałek? Owszem. No teraz trzeci i czwarty, piąty. No już dziękuję bardzo, mam dosyć. Tak i ja poczułem, że już wystarczy, że napisałem to, co chciałem, a teraz mogę się zająć czymś trochę innym. No ja myślę, że Lem przestał pisać w momencie, w którym to go przestało interesować. Przestało go interesować składanie fabuł. I był taki moment, kiedy on jakby czyścił swoje biurko. Po raz ostatni, powiedzmy, borykał się z postacią Pirksa, którego najpierw nie do końca uśmiercił, potem, potem go trochę wskrzesił, ale też nie do końca. No i wreszcie jakby zakończył jego, jego, jego problem, zabijając tego bohatera na, 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 w fiasku. Podobnie właściwie postępował z Tichym, którego z kolei trwale okaleczył w pokoju na ziemi. No i tak dalej. Tak wyglądało to tak, jakby on, on zdecydowanie postanowił skończyć ze swoimi bohaterami i, i już ich więcej nie użył. Żywać, ponieważ taki tichy z przeciętym głównym więzadłem mózgu, prawda, no właściwie już nie jest tym samym bohaterem, co poprzednio. Ja mam takie wrażenie, że jak ja zaczynałem tak zwaną karierę pisarską, to ja pisałem po prostu rzeczywiście po to, żeby się utrzymać, żeby się zarobić, bo nie byłem zagubiony, kiedy straciłem szansę zostania lekarzem i tak dalej. A potem ja tego nie wymyśliłem, ale moja żona twierdziła, że ja mam poczucie misji, to znaczy, że dużo jakby to powiedzieć, zamierzenia jakiegoś dydaktycznego odkryło w moim pisarstwie i zależało mi na tym powiedzieć coś bardzo duchwałego, no to po prostu zależało mi na tym, żeby trochę poprawić świat. Oczywiście, że to jest nonsens, bo świata ludzkiego poprawić się nie da. Nikt nie może poprawić świata. Czy to jest papież, czy to ja jestem, to jest wszystko jedno. Świat idzie swoją drogą, na to nie ma żadnego wpływu. Święty pamięci Andrzej Kijowski powiedział, świat jest świnią. E, oczywiście świat ludzki. Ja się z tym zgadzam. Tak. Ludzie zachowują się na ogół bardzo, dość koszmarnie się zachowują. E, selekcja negatywna, która prowadzi w góry, nie ograniczała się wyłącznie do e, ustroju totalitarnego. Także i teraz można to e, dostrzec. Więc Ludzie mają rozmaite charaktery, rozmaitą siłę przybicia. O jedno można powiedzieć o gatunku ludzkim, to, że 
skala odmienności temperamentów, charakterów, osobowości jest w naszym gatunku na pewno największa. No wiadomo, że wszystkie ćmy, wszystkie muchy zachowują się bardzo podobnie. Wewiórki to samo. I nawet i psy. A my, u nas jest straszliwy e, ro, rozrzut e, i, i nie wiem, czy osiągnęliśmy już granice. Bo postęp technologiczny dostarcza nam e, instrumentów do bardzo skutecznie działających do męczenia innych ludzi. Ja e, zawsze e, interesowałem się historią nie tyle w rozumieniu walk i wojen rozmaitych, które ludzie z ludźmi prowadzili, tylko epokami geologicznymi zagłada dinozaurów 65 milionów lat temu. Katastrofa permska 250 milionów lat temu. Zagłada wszystkich gatunków biologicznych ćwierć miliarda lat temu. Prawie 90 kilka procent zginęło. To były interwencje kosmosu w sprawy ziemskie, więc ja mam to poczucie, że my jesteśmy jak jętki jednodniówki trzepocące przez chwilę nad olbrzymim przez stworę, przez cały okres trwania judeochrześcijańskiej wiary, to jest kilka tysięcy lat w porównaniu z wiekiem Ziemi i z tymi minionymi miliardoleciami jest to chwila, sekunda na zegarze wieczności, więc oczywiście, że mam to poczucie, ale nauczyłem się myśleć w ten sposób i widzę, że Ziemia jest maleńkim takim pyłkiem, ziarenkiem piasku w, w kosmosie, tak, istotnie w dziedzinie e, matematyki, teorii mnogości, w astrofizyce, w kosmogonii można znaleźć, jeśli się chce naturalnie, bardzo ciekawe rodzaje azylu dla tego poczucia chwilowo chwilowości istnienia.